আসসালামু আলাইকুম প্রথমেই আমরা কিছুক্ষণ চুপ থেকে এখানকার সকল ইন্ডিকেটরের বিহেভিয়ারগুলো অবজারভেশন করব তারপরে বিস্তারিত ভিডিওতে চলে যাব লক্ষ্য করবেন কিছু ইন্ডিকেটর ব্লিঙ্কিং করতেছে এবং কিছু জ্বলে আছে পাশাপাশি কিছু সুইচও এখানে রয়েছে তাহলে চলেন এখন মূল ভিডিওতে চলে যাই এটি হলো আমাদের সিপিও সিপিওটি হলো অনেকটা মানুষের ব্রেনের মতো যার মধ্যে প্রোগ্রাম কন্ট্রোল লজিক সব কিছুর অপারেশন এক্সিকিউশন হয়ে থাকে এর মধ্যে বিভিন্ন ভেরিয়েন্টের সিপিও রয়েছে এবং এর মডেলও বিভিন্ন হয় আমাদেরটি হলো ফোর ওয়ান সেভেন ফোর এইচ এর একটি সিপিও সিপিওটির বাম পাশে রয়েছে মোট নয়টি ইন্ডিকেটর যাকে বলা হয় ইন্টারনাল ফল্ট এক্সটার্নাল ফল্ট বাস ফল্ট অন বাস ওয়ান বাস টু তারপর হলো হলো ইন্টারফেস মডিউল ফল্ট অন ইন্টারফেস ওয়ান ইন্টারফেস টু তারপর হলো ফোর্স মোড রান মোড এবং স্টপ মোড পাশাপাশি ডান পাশে রয়েছে আরও চারটি ইন্ডিকেটর যা হলো রিটেন্ডেন্সি মোডের জন্য মাস্টার সিপিউ ইন্ডিকেটর তারপর হলো রিটেন্ডেন্সি এক্সেস চ্যানেল জিরো এবং এক্সেস চ্যানেল ওয়ানের জন্য পাশাপাশি রয়েছে রান স্টপ এবং মেমোরি রিসেট একটি সুইচ তাহলে প্রথমে আলোচনা করব ইন্টারনাল ফল্ট নিয়ে ইন্টারনাল ফল্টটি অন হয়ে থাকবে যখন এই সিপিউটির ভিতরে ইন্টারনাল ফল্ট হবে যেমন হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার এবং ফাংশন কনফিগারেশন আর ইন্ডিকেটরটি ব্লিঙ্কিং করবে যদি টেম্পোরারি কোনো ইন্টারনাল প্রবলেম হয় জন্য যে চেকিং পয়েন্টগুলো রয়েছে তা হলো স্টেপ সেভেন সফটওয়্যারটি ওপেন করে ডায়াগনস্টিক বাফার থেকে আমরা ফল্টটিকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো এবং পাশাপাশি আমরা চেক করতে পারি সিপিউর প্রেজেন্ট টেম্পারেচার অথবা হার্ডওয়্যারের কোনো প্রবলেম আছে কিনা দ্বিতীয়ত আমরা জানবো এক্সটার্নাল ফল্ট সম্পর্কে এক্সটার্নাল ফল্টি অন এবং স্টেডি অবস্থায় থাকবে যখন কোনো এক্সটার্নাল ফল্ট হবে যেমন আইউ মডিউলগুলোতে অথবা কমিউনিকেশন মডিউলগুলোতে তো আপনারা দেখেন যে আমাদের বাম পাশের ছবিটিতে এক্সটার্নাল ফল্ট দেখাচ্ছে এবং এটা অন ব্লিঙ্কিং করবে যখন ইন্টারমিডিয়েট এক্সটার্নাল ফল্ট হবে মানে ফল্টটি এসে চলে যাচ্ছে এসে চলে যাচ্ছে এমন অবস্থায় আর এটার জন্য চেকিং পয়েন্ট হলো আয়ু মডিউলগুলোকে চেক করতে হবে ওয়ারিংগুলোতে কোনো সমস্যা আছে কিনা হার্ডওয়্যারে কোনো সমস্যা আছে কিনা এবং স্টেপ সেভেন সফটওয়্যার ওপেন করে আমরা যদি ডায়াগনস্টিক টুলস ব্যবহার করি তাহলেও আমরা এই ফলগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারব এরপর আলোচনা করব বাস ওয়ান ফল্ট এবং বাস টু ফল্ট নিয়ে এটা অন এবং স্টেডি অবস্থা থাকবে যদি প্রফি বাস অথবা প্রফিনেট কমিউনিকেশনে কোনো ইরোড বা প্রবলেম হয় এটা বাস ওয়ান অথবা বাস টুতে এবং ব্লিঙ্কিং করবে যদি কোনো কারণে কমিউনিকেশন ফেল হয়ে আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে এরকম ফল্টের কারণে এবং এটার জন্য আমাদের চেকিং করতে হবে প্রফি বাস প্রফিনেট কেবলগুলো নেটওয়ার্ক কানেকশানগুলো এবং অ্যাড্রেস এবং কনফিগারেশানগুলো ঠিক আছে কিনা সেই দিকে আমাদের নজর দিয়ে এটাকে রেক্টিফাই করতে হবে পরের ফল্টটি হলো ইন্টারফেস মডিউল ওয়ান অ্যান্ড ইন্টারফেস মডিউল টু ইন্টারফেস মডিউল ওয়ান এবং টু ফল্টটি এসে অন হয়ে থাকবে যদি কোনো মডিউল মানে সিপি মডিউল অথবা ইন্টারফেস মডিউলে কোনো প্রবলেম হয় এবং এটি ব্লিঙ্কিং করবে যদি কোনো কারণে ফল্টটি হয় ঠিক হয়ে যাচ্ছে এরকম অবস্থা থাকে এবং এই ফল্টগুলোকে রেক্টিফাই করার জন্য আমাদেরকে নিচের চেকিং পয়েন্টগুলো অনুসরণ করতে হবে যেমন ইন্টারফেস মডিউলগুলো অথবা কমিউনিকেশন প্রসেসরগুলো ঠিক মতো কানেক্টেড আছে কি না অথবা হার্ডওয়্যার কোনো প্রবলেম আছে কি না এবং স্টেপ সেভেন সফটওয়্যারের মাধ্যমে হার্ডওয়্যার ডায়াগনোসিসে যে আমরা এটাকে কমপ্লিটলি আইডেন্টিফাই করতে পারি এর পরেরটি হলো ফোর্স মোড ফোর্স মোডটি হলো যখন অন হবে তার মানে হলো প্রোগ্রামের ভিতরে কোনো একটি ইনপুট অথবা আউটপুটকে ফোর্স করে রাখা হয়েছে মেনুয়ালি এবং এটি ব্লিঙ্কিং করবে যখন এই ফোর্স করা ভ্যালুটি অ্যাক্টিভ বা ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে বা কোনো প্রবলেম তৈরি করবে আর এই জন্য আমাদের যে চেকিংগুলো করতে হবে সেই চেকিংগুলো হলো আমাদের স্টেপ সেভেন ওপেন করে আমার দেখতে হবে যে ফোর্স করা আয়ুর মধ্যে কি প্রবলেম হচ্ছে এবং প্রয়োজনে রিমুভ করে দিতে হবে যে আয়ুটা ফোর্স করা ছিল সেটাকে উজ্র করে নিতে হবে এখন আলোচনা করব রান মুড নিয়ে বামের ভিডিওতে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে রানে ইন্ডিকেটরটি জ্বলে আছে এই জ্বলে থাকার মানে হলো সিপিউটি রানিং আছে এবং প্রোগ্রামটিকে ঠিক মতো এক্সিকিউশন করতে পারতেছে যখন প্রোগ্রামটিকে অফ থেকে অনে নিয়ে আসা হয় ঠিক সেই সময় এই ইন্ডিকেটরটি ব্লিঙ্কিং করে এবং কোনো কারণে যদি এই ইন্ডিকেটরটি ব্লিঙ্কিং করতে থাকে প্রোগ্রাম এক্সিকিউশনে না যায় তাহলে আমাদেরকে প্রোগ্রাম চেক করতে হবে রানের পরেই চলে আসছে স্টপ মোড স্টপ মোডে আমাদের অন এবং স্টেডি অবস্থায় থাকবে যখন আমরা পিএলসিকে স্টপ করে দিব এবং প্রোগ্রামটি তখন নট এক্সিকিউটিং অবস্থায় চলে যাবে 
এবং এটা ব্লিঙ্কিং করবে আমাদের যে ট্রানজেকশনের যে সময়টা রয়েছে রান থেকে স্টপ হয়ে যাওয়ার সেই সময়টুকুর মধ্যে এটা ব্লিঙ্কিং করতে থাকবে এর পরেই হলো রিটেন্ডেন্সি ফল্ট মানি আর ইডিএফ এটা অন এবং স্টেডি অবস্থায় থাকবে যখন রিটেন্ডেন্সিটি অ্যাক্টিভ থাকবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা অন আছে মানে এটা রিটেন্ডেন্সি অ্যাক্টিভ রয়েছে রিটেন্ডেন্সি কি সেটা ক্লাস ওয়ানে অলরেডি বলা হয়ে গেছে আর এটা ব্লিঙ্কিং করতে থাকবে যদি কোনো কারণে এই রিটেন্ডেন্সি সিস্টেমে কোনো ফল্ট বা প্রবলেম থাকে যদি কোনো কারণে ব্লিঙ্কিং করে তাহলে আমাদেরকে চেক করতে হবে যে আমাদের এই রিটেন্ডেন্সি কনফিগারেশানটা ঠিক করে করা হয়েছে কি না রিটেন্ডেন্সির জন্য যে কমিউনিকেশন মডুলগুলো রয়েছে সেগুলো ঠিক মতো কানেকশান বা প্রপারলি কানেকটেড আছে কি না তারপর আমরা আরও সহজে এটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য স্টেপ সেভেন সফটওয়্যারটিকে ব্যবহার করে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারবো পরেই হলো মাস্টার সিপিও ইন্ডিকেটর এটি অন হয়ে থাকবে যখন সিপিউটি মাস্টার মোটে থাকবে মানে রিটেন্ডেন্সি সিস্টেমের দুটি সিপিউর মধ্যে এটি মাস্টার সিপিউ হিসেবে যখন অপারেট করবে তখন মাস্টার ইন্ডিকেটরটি জ্বলবে এবং ব্লিঙ্কিং করবে যখন মাস্টার সিপিউ হিসেবে তার কোনো প্রবলেম বা কোনো ধরনের ফল্ট ঘটে তখন এটা ব্লিঙ্কিং করতে থাকবে এই ক্ষেত্রে সেকেন্ড পয়েন্টটি হলো আমাদের এই মাস্টার সিপিউটিকে ঠিক মতো কনফিগার করা হয়েছে কি না এই রিটেন্ডেন্সি সিস্টেমে সেটা ইনস্যোর করতে হবে এর পরের ফলটি হলো রিটেন্ডেন্ট অ্যাক্সেস চ্যানেল জিরো এটি অন অবস্থায় থাকবে যখন চ্যানেল জিরোটা রিটেন্ডেন্স কমিউনিকেশান অ্যাক্টিভ বা হেলদি অবস্থায় থাকবে এবং এটা ব্লিঙ্কিং করবে যদি কোনো ইস্যু তৈরি হয় এই কমিউনিকেশান প্রসেসের মধ্যে এবং তার পরের ফলটি হলো র্যাক ওয়ান যেটা কি না ঠিক র্যাক জিরোর মতোই যদি এটা অ্যাক্টিভ থাকে তাহলে ওয়ান হবে আপনার বাম পাশের ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন যে র্যাক ওয়ান অন হয়ে আছে তার মানে এটাই কমিউনিকেট করা আছে যদি এটা ব্লিঙ্কিং করে তাহলে রিটার্নডেন্সি কমিউনিকেশান সিস্টেম কোনো ইস্যু তৈরি হলে এটা ব্লিঙ্কিং করবে এবং এর চেকিং পয়েন্ট হলো কমিউনিকেশান কনফিগারেশান এবং এর কমিউনিকেশান ক্যাবলস কানেকশানস এর মধ্য দিয়েই ইন্ডিকেটরের পালা শেষ এখন আমাদের রয়েছে আরেকটি সুইচ যা হলো কি না রান স্টপ মেমোরি সুইচ এই সিলেক্টর সুইচটি রান মোডে থাকার মানে হলো পিএলসিটি অপারেশন মোডে রয়েছে এবং এটি স্টপ মোডে থাকার মানে হলো এই পিএলসিটি এখন বন্ধ রয়েছে এবং এম রিসেটে দেওয়ার মানে হলো পিএলসির মেমোরিটিকে রিসেট করে দেয়া এখানে যত প্রোগ্রাম ব্লক এবং স্টোরেজ রয়েছে মেমোরিতে সব কিছুকে রিসেট করে দিবে সো এখানে কিছু জেনারেল চ্যাকিং প্রসিডিউর দিয়ে দেওয়া হলো এক স্টেপ সেভেন ডায়াগনস্টিক দুই ফিজিক্যাল ইন্সপেকশন তিন নেটওয়ার্ক কনফিগারেশন চার মডিউল ইন্সপেকশন এবং নাম্বার ফাইভ ইজ পাওয়ার সাপ্লাই ইন্সপেকশন এবং নিচের ফলগুলোর জন্য সিপিউ নন অপারেশন মোডে চলে যেতে পারে এক ইন্টারনাল ফল্ট এক্সটার্নাল ফল্ট তারপর বাস ওয়ান বাস টু ফল্ট তারপর রয়েছে ইন্টারফেস মডিউল ওয়ান ইন্টারফেস মডিউল টু ফল্ট স্টপ মোডে দিলে এবং পাশাপাশি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের যদি কোনো ইস্যু থাকে সো যদি আমরা ফল্টকে আইডেন্টিফাই করি তাহলে ফল্ট ইন্ডিকেটরগুলো হলো ইন্টারনাল ফল্ট এক্সটার্নাল ফল্ট বাস ফল্ট এবং ইন্টারফেস মডিউল ফল্ট অ্যালার্ম এবং ওয়ার্নিং ইন্ডিকেটরগুলো হলো ফোর্স রিটেন্ডেন্সি মাস্টার র্যাক জিরো র্যাক ওয়ান এর মধ্য দিয়ে আমরা ইন্ডিকেটর এবং সুইচ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিলাম এবং এখানে একটি টেবিল শেয়ার করলাম আপনাদের বুঝার সুবিধার্থে তো চ্যানেলটিকে ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বাকি ক্লাসগুলো দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম